హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్కి స్వాగతం అండి ఇవాళ టీ టాపిక్ వచ్చేసి నేను బ్లౌజ్ కటింగ్ ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించాను ఇవాళ స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనం బ్లౌజ్కు నేను ఇదంతా లైనింగ్ అంతా జాయింట్ చేసుకున్నాను అయితే ఈ లైనింగ్ అంతా జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది క్రేప్ క్లాత్ ఇది ఇది జార్నెట్గా ఉంటుంది కొత్త వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంటుంది స్టిచ్చింగ్ చేయడము అందుకోసం అని చెప్పేసి ఒకవేళ మీకు జారినట్టుగా ఉంటుంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇదిగోండి పిన్స్ ఇలా మనం జాయింట్ చేయకముందు ఇలా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని ఇక్కడ ఇటువైపు ఇటువైపు మనకి ఎలా అనుకూలంగా ఉంటే అలా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలా జారకుండా క్లాత్ జారకుండా పెట్టడానికి అని చెప్తున్నాను నేను ఇదిగోండి ఇలా పెట్టుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ పిన్స్ అన్ని తీసేయాలి ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇదిగో చూడండి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మొత్తం కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేసుకుంటున్నాం కట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఇది మధ్యలోకి ఫోల్డింగ్ చేసి ఇది మధ్యలోకి ఫోల్డింగ్ చేసిన తర్వాత మనం వెనకాల దాట్స్ వేసుకుంటాం కదా ఇదిగోండి ఇలా రావాలి మనకు వెనకాల దాట్స్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇలా స్ట్రేట్గా రావాలి ఇలా మార్కింగ్ వేసుకోవాలి మార్కింగ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇది క్రేప్ క్లాత్ కదా మనకు ఏమవుతుందంటే లైనింగ్ క్లాత్ కాబట్టి లైనింగ్ జాయింట్ చేస్తున్నాం కదా అది లైనింగ్ మనం కుట్టొస్తుంది కింది క్లాత్ రాదు అలాంటప్పుడు ఇలా స్టిచ్చింగ్ ఒక లైన్ ఇలా వేసుకోవాలి చక్కగా ఇది కొత్త కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఈ ట్రిప్ బాగా పనిచేస్తుందండి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా ఫస్ట్ చక్కగా కుట్టేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మన దాట్స్ అనేది చక్కగా వేసుకోవాలి ఇదిగోండి రెండు దాట్స్ కూడా సేమ్ దీని మాదిరిగానే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే క్రేప్ క్లాత్ కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి మనకు లైనింగ్ ఏ స్టిచ్చింగ్ వస్తుంది కింది క్లాత్ రాదు అలాంటప్పుడు ఇలా వేసుకుంటే మనకు చక్కగా వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ నడుం పీసు మనం జాయింట్ చేసుకోవాలి ఈ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ మొత్తం చూపిస్తున్నాను చూడండి కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకుంటూ మీరు బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి తప్పనిసరిగా మీకు వస్తుందండి ఒకవేళ మీకు ఏదైనా అర్థం కాదు ఉంటే మాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి మేము తప్పనిసరిగా మీకు రిప్లై ఇస్తుంటుంటాము ఇదిగోండి ఈ నడుం పీసు ఇలా జాయింట్ చేసుకున్నాం కదా ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్కు మనం దాట్స్ ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ దీనికి కూడా సేమ్ దీనిలాగానేనండి మీకు ఇంతకుముందు టేప్ పెట్టి కొలతలతో చూపించాను అందుకోసం అని చెప్పేసి కొంతమంది అడుగుతున్నారు టేప్తో మాకు అర్థం కావటం లేదు అని చెప్పేసి అని అంటే నేను డైరెక్ట్ చూపిస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇది పెద్ద సైజ్ బ్లౌజ్ కాబట్టి నాలుగు ఇంచుల పొడవు వచ్చింది ఇక్కడ దాటు దగ్గర అంటే మన కుక్సు పాటు నుండి ఇక్కడ వరకు ఇదిగో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇది మెయిన్ దాటు ఇది పెద్దది ఇది వేసుకున్న తర్వాత మిగతా వేసుకోవాలి మనకు ఎప్పుడైనా బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ దాటు వేసుకున్నాక మిగితే మిగిలిన దాట్స్ వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం మెయిన్ దాటు వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉక్సు పాటు దగ్గర ఈ దాటు వేసుకుందాం ఇక్కడ రెండు ఇలా పెట్టుకొని ఇదిగో చూడండి ఇలా వేసుకోవాలి ఇది పెద్ద సైజు బ్లౌజ్ కాబట్టి కాస్త పెద్దగానే వేసుకోవాలి చిన్న సైజు వాటి కాస్త చిన్నగా వేసుకోవాలి అంటే మెజర్మెంట్ని బట్టి మనకు దాట్స్ వేసుకోవడం కూడా ఉంటుంది ఈ సైడ్ దాటిది ఆప్షన్ అండి ఇది వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు ఇదిగోండి దీనికి సమానంగా ఇలా ఉండాలి ఇక్కడ నుండి ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు వేసుకోవాలి ఇలా క్లాత్ వస్తుందా లేదని మనం సరి చూసుకోవాలి చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇదిగోండి ఇలా వేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా దాట్స్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తాయి క్లాత్ సరి మనం ప్రతి ఒక్కసారి క్లాత్ కరెక్ట్గా కిందికి ఉందా లేదా అని చూసుకుంటూ వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వేసుకున్న తర్వాత షేప్ అనేది మనకు కాస్త ఉబ్బెత్తుగా రావాలి అప్పుడే మనకు చెస్ట్ అనేది ఇలా ఫిక్స్ అయ్యి మనకు బ్లౌజ్ ఫిట్టింగ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత షేప్ బెల్ట్ ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ నేను బ్లౌజ్ పీస్తే పైన వేస్తున్నాను లైనింగ్ క్లాత్ కింద వేస్తున్నాను వేసుకొని ఇక్కడ జాయింటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి షేప్ బెల్ట్ జాయింటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందాక వచ్చాం కదా ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ మనకి మెయిన్ దాటు ఉంది కదా ఈ మెయిన్ దాట్ అనేది లోపలికి ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని మనం చక్కగా స్టిచ్చింగ్ అంతా చేసుకుంటూ రావాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇది మొత్తం ఇది మనకు అంటే కిందిది పైది వస్తుందా లేదని చూసుకుంటూ వేయాలండి వేసిన తర్వాత ఇలా
లోపలికి ఫోల్డింగ్ చేసి ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇదంతా కూడా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ జాయింటింగ్ అంతా ఇదిగోండి ఇలా ఇలా చేసుకున్నాం కదా ఈ లోపల నుంచి ఇది బయటికి తీసి తీసేయాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వేసుకుంటే మనకు క్లాత్ లోపలికి వెళ్ళి మనకు పోగులు ఇవ్వకుండా ఉంటుందండి కొంతమంది పై నుంచి కూడా వేసుకుంటారు అలా వేసుకోకూడదు ఇలా వేసుకుంటేనే మనకు బాగుంటుంది ఇదిగోండి ఇలా వేసుకున్నాం కదా వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను ఉక్సు పాటుది స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఉక్సు పాటు జాంటి చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కొంచెం కట్ చేసుకొని ఉక్సు పాటు మొత్తం జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత లోపలికి ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఉక్సు పాటుది చివరికి గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి వేసుకొని ఇలా వేసుకోవాలి మనం ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇదిగో చూడండి మనకి ఇదంతా కూడా స్టిచ్చింగ్ ఇదంతా కూడా ఇలాగే వేసుకుంటూ రావాలి ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు ఉక్సు పాటుది వేశాను ఇక నేను ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ నేను కాజా పాటుది వేశాను ఇదిగోండి రెండు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకోవాలి ఇలా ఉక్సు పాటు కాజా పాటు రెండు కరెక్ట్గా ఉండాలి ఉన్నప్పుడే అప్పుడు మనకు బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఎక్కువ తక్కువ వచ్చినప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి ఇక ఇది బ్యాక్ సైడ్ది తీసుకొని షోల్డర్ జాయింట్ చేసేద్దాం ఇక షోల్డర్ రెండు సార్లు కుట్టాలండి ఎందుకంటే ఒకటేసారి కుట్టామని అనుకోండి కుట్టు ఊడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అందుకోసం డబుల్ స్టిచ్చింగ్ వేయాలి షోల్డర్ దగ్గర ఇదిగోండి ఇలా వేసేటప్పుడు నెక్ దగ్గర కొంచెం డీప్ తీసుకోవాలి ఇలా జస్ట్ ఉండి లేనట్టుగా డీప్ తీసుకోవాలి తీసుకున్నప్పుడే అప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది బ్లౌజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ నెక్ దగ్గర బాగా సెట్ అవుతుంది ఇదిగోండి ఇలా జస్ట్ కొద్దిగా ఉండి లేనట్టు కొంచెం డౌన్లోకి తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నెక్ పీసు జాయింట్ చేస్తున్నాను క్రాస్ కటింగ్తో నెక్ పీసు కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకొని అప్పుడు నెక్ పీసు జాయింట్ చేసుకోవాలి నెక్ పీస్ ఇదంతా కూడా ఇలాగే జాయింట్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇలా చివరికి గట్టి కుట్టు వేసుకొని ఆపేసేయాలి ఇక నెక్ పీస్ జాయింట్ చేసుకున్నాక ఇలా మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న దాట్స్ పెట్టుకోవాలి మనము పెట్టుకుంటేనే మనకు కరెక్ట్గా మనకు నెక్ పీస్ అనేది రౌండ్ షేప్లో వస్తుంది లేకపోతే లాగినట్టు వస్తుంది ఇక అన్నీ అక్కడక్కడ ఇట్లా కట్స్ లాగా పెట్టుకుంటే మనకు నెక్ అనేది చక్కగా వస్తుందండి రౌండ్ షేప్లో వస్తుంది ఈ కార్నర్ దగ్గర తప్పనిసరిగా పెట్టాలండి రౌండ్ షేప్లో ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని అప్పుడు మనము ఈ నెక్ పీస్ అనేది జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా అంటే హెమ్మింగ్ కోసమని మళ్ళీ ఫోల్డింగ్ చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇక ఇదంతా కూడా ఇలాగే స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటుంది కదా ఇది చాలా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలండి బ్లౌజ్ కట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందుకోసం చూసుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి కట్ అది కటింగ్ అనేది ఇక హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేసుకుందాం ఇక ఇదిగోండి ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ డబుల్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ కూడాను ఇలా డబుల్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు హ్యాండ్స్ అంతా ఇగో ఇలా స్టిచ్చింగ్ వచ్చిందండి మీకు మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను చూడండి హ్యాండ్స్ ఎలా పెట్టాలనేది ఇదిగోండి ఇక్కడ లో చంక్ అనేది ముందు పార్టుకు తీసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇది మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాం కదా ఇది ఇక్కడ ఈ స్టిచ్చింగ్ దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలి మనం ఇదిగోండి ఇలా స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆ తర్వాత మన మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్తో మన ఉక్సు పార్టుకు ఉక్సు పార్టు వేసుకోవాలి ఇక్కడ మార్కింగ్ వేసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి ఇలా ఇలా మార్కింగ్ వేసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ కాజా పార్టుది కాజా పార్టుకు వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ వరకు ఇలా వేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ వస్తుంది మళ్ళీ మనం అసలు కోలిచే ప్రసక్తే ఉండదండి అంటే ఒకవేళ మనకు డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ కోల్చి చూసుకోవాలి 
కాకపోతే కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ వస్తుంది మనం ఇలా మార్కింగ్ వేసుకున్నామంటే ఇదిగోండి ఇలా ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఇది వెనక భాగంది వెనక భాగంది వెనక భాగం సైడ్ ఇలా వేసుకుంటే అప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇదిగోండి ఇలా మార్కింగ్ వేసుకొని కింది కింది కూడా ఒకసారి మార్కింగ్ వేసుకోవాలి అంటే రెండు వైపులు వస్తుంది కదా ఇలా మార్కింగ్ వేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు కరెక్ట్ మెజర్మెంట్తో వస్తుంది మనకు చాలా బాగా కుదురుతుంది బ్లౌజ్ అంతా కూడా ఆ తర్వాత హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేసుకోవడం ఎలానో చూద్దాం ఒకసారి ఇలా హ్యాండ్స్ ఫోల్డింగ్ చేయాలి మన హెమ్మింగ్ కోసం పెట్టుకున్నాం కదా ఈ హెమ్మింగ్ కోసం అని చెప్పి ఫోల్డింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్ ఎంత ఉంది హ్యాండ్స్ లూజు అది చూసుకొని మనం మార్కింగ్ వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్తో ఇలా మార్కింగ్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ నుండి ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు వచ్చింది మార్కింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్కింగ్ వేసుకొని ఈ బ్లౌజ్ అంతా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇక ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రెండు కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి స్టార్టింగ్లో స్టార్టింగ్లో వేసుకోవాలి ఎండింగ్లో వేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇదిగోండి గట్టి కుట్టు వేసుకుంటే ఊడకుండా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇలా సాఫ్గా అనుకొని మనకి ఇందాక మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాం కదా ఇదిగోండి ఇక్కడ వరకు రావాలి గట్టి కుట్టి వేసుకోవాలి చివరిలో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇలా తిప్పి ఇక్కడ కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా తిప్పి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక బ్లౌజ్ అంతా కూడా మనకి ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న ఆ తర్వాత మెజర్మెంట్ ఎంత ఉందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇరవై రెండు ఇంచులు రావాలి ఇది ఇప్పుడు ఇరవై రెండు వచ్చిందో చూద్దాం ఒకసారి టేప్ పెట్టుకొని ఇదిగోండి ఇరవై రెండు ఇంచులు వచ్చింది మనకు మార్కింగ్ ప్రకారం కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇక ఆ తర్వాత చుట్టు కొలత కూడా చూద్దాం ఒకసారి బ్లౌజ్తో ఆది బ్లౌజ్తో కిందికి చుట్టు కొలత కూడా చూద్దాం ఇదిగోండి ఇలా ఇలా చూసుకోవాలి ఇది మనకు కరెక్ట్గా వచ్చేసింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ ఇది బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇదిగోండి కరెక్ట్గా వచ్చేసింది ఆ తర్వాత ఇదిగోండి ఇది కాజా పాటుది ఇదిగోండి కొంచెం ఒక ఎంత మనకు హాఫ్ ఇంచ్ కంటే తక్కువనే ఇది పెద్ద డిఫరెన్స్ కాదు ఉన్నా పర్వాలేదు ఇక మనకు మెజర్మెంట్ అంతా కూడా కరెక్ట్గా వచ్చింది చూడండి ఇలా వస్తే మనకు బ్లౌజ్ ఫిట్టింగ్ కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది బ్లౌజ్ అంతా కూడా బాగా సెట్ అవుతుందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్